যে সালাফি কনফারেন্স রূপগুণ নারায়ণগ ঢাকা ওই সালাফি কনফারেন্সের সভাপতি অমুক বাস পোস্টার হয়ে গেছে এখনও পোস্টার আছে তারপর কয়দিন পরে উনি বলছেন যে আব্দুর রাজাক তোমার এই প্রোগ্রামে আমি যেতে পারছি না আমার দলের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই তখন আমি বললাম মস্তাজি আমি এই জন্য বলেছি আমি সংগঠন করব না মরা পর্যন্ত আমার ছেলেরা করবে না তোমার পরে যে সব ছেলে বিলা আসবে সবকে বলে দিই কে যেন সংগঠন না করে তোমার সম্মেলনে যদি খড়ের উপরে বসার জন্য ডাক হয় আমি আব্দুর রাজাক বিনি সুখ খড়ের উপরে বসে তোমার বক্তব্য শুনব যারা আপনার পাশে আছে কয়েক মিনিট উঠান প্রতিদিন তো আর কষ্ট দিব না আজকে তো একটু কিছু কষ্ট করাই দরকার এই কষ্ট তো আর প্রতিদিন হবে না আমি প্রথমে ওই কথাটা বলি গতকালকে আসরের সলাত যখন শুরু হবে তখন কিন্তু কয়েক ফোটা বৃষ্টি পড়েছিল তখন আমরা সবাই যার যেটা বুঝে আসে সে সেটা দোয়া করছিলাম তবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন বৃষ্টি না আসার জন্য বন্ধের জন্য আল্লাহুম্মা হাওয়া লাইনা ওলা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামে ও জেরাবে ও বতিন লাউদিয়েতে ও মানাবাতি সাজারা বৃষ্টি আর দিও না আর লাগবে না এইটা বলার জন্য আল্লাহর নবী এই দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে তা আমরা এটা বলছিলাম যে সূচনাতে বৃষ্টি আসলে কেমন করে কি হবে তো উনি তো সর্বশক্তিমান মঙ্গল ভালো মনে করলে দিবেন তো অন্তত এই দোয়াটা পড়া হোক তো এখন পর্যন্ত আমরা এইভাবে আছি আলহামদুলিল্লাহ ওনাকে খুশি করার সহজ পথ আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে বলছিলাম যে খুব খুশি আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহর দরবারে আলোচনার শেষের কথা কিছু বলবো বলার আগেই যেটা সেটা হলো আলহামদুলিল্লাহ এরপরে যেটা জরুরি কথা মনে করছি যে আমি আবদুল্লাহকে বললাম যে আব্বু কিছু কথা বলবা বলছে আব্বু আমি তো যা কিছু বলবো মনে করেছিলাম কালকে বলেছি আজকে আর বলবো না তো এ এখন যখন দাঁড়াতে যাই তখন আমি বললাম যে থাক কিছু বলা লাগবে না তুমি আজকে কিছু বল না তো সেই দিন যখন কথা বলল রাজশাহীতে তখন মনে করছিলাম যে আমাদের আলোচনাতে সম্মেলনে যা ঘাটতি আছে এটা মনে হয় পূর্ণ হলো তো প্রথম অংশ দিয়ে পূর্ণ হলো বুঝলাম তারপরে যখন শেষ অংশ আসলো তখন বুঝলাম যে তার বক্তের প্রথম অংশে যেটুকু খালি ছিল শেষ অংশ দিয়ে সেটুকু পূর্ণ হলো তো আজকেও আলহামদুলিল্লাহ আমরা মানে তার অপ্রস্তুতি অবস্থায় জামাত আল মানহাজুস সালাফি আল হিজবুস সালাফি দিয়ে আমরা যা শুনলাম তাতে আব্দুল আলিম বলতে চাইল যে এসব আলোচনা বেশি বেশি হওয়া প্রয়োজন মানে আমরা কার সাথে থাকব কিভাবে থাকব তো বুঝতে পারি না যার কারণেই তো আমরা কারোর সাথে যাচ্ছি তখন তাকে ভালোবাসছি আর যার সাথে যাচ্ছি সেই ভালো আর বাকিরা খারাপ তখন আমাকে কিছু বলা লাগছে আর তার সাথে আমি থাকি তাকে ভালো না বাসলে থাকা যায় কেমনে 
অনেক দল অনেক সংগঠন তো এখন যিনি সংগঠন করছেন যিনি দায়িত্ব পালন করছেন তিনি বুঝলেন না নাকি কেমন কি হয়ে গেল আমরা ভালো করে বুঝতে পারছি না এতে বোঝা যাচ্ছে যে জামাতের আলোচনাটা জামাতটা কি এটা নিয়ে আলোচনা আমাদের সামনে মাঝে মধ্যে হওয়া উচিত আমরা পাঁচত্ব সলাত আদায় করি সেম পালন করি তাসবি তাহাল জিকিরাজকার করি হজ করতে যাই তাহলে আমাদের আকিদাটা সঠিক কি না এটা ভালোভাবে জানা দরকার আমি আমাদের ঘরের বাস্তব কথা আপনাকে স্পষ্ট না করে অস্পষ্টভাবে আমি বলি যে আমি শুনলাম আমি বুঝলাম ফেসবুকে আসছে যেটা আবদুল্লাহ বলল সেটাই আমি রিং হলে অন করতে পারি মোবাইলে রিং হলে ওটা চালু করতে পারি কোনো নাম্বার বের করতে পারি না এখন আমি শুনলাম আমাকে বলছে আব্বু আপনি এই সালাফি কনফারেন্সের সভাপতি হওয়াতে সারা দুনিয়ার আহলে হাদিসের সভাপতি হয়ে গেছো এটা কিভাবে হলো আব্বু তাতে আমি বুঝতে পারলাম না কিভাবে এইটা তো যাই কিছু বলা বলি হলো তখন এই সম্মেলন রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে যখন হবে তখন আমি বললাম তাহলে আব্বু একটা কাজ করা হোক আর একজন মৌলানার নাম দেওয়া হোক যে উনি এই সালাফি কনফারেন্সের সভাপতি তা আমরা তাকে বললাম যে ওস্তাজি আপনি হন বলে আচ্ছা ঠিক আছে করো তো বিজ্ঞা পোস্টার পোস্টার আমরা তার নামে ছাপিয়ে দিলাম যে সালাফি কনফারেন্স রূপগুণ নারায়ণগুণ ঢাকা ওই সালাফি কনফারেন্সের সভাপতি অমুক বাস পোস্টার হয়ে গেছে এখনও পোস্টার আছে তারপর কয়দিন পরে উনি বলছেন যে আব্দুর রাজাক তোমার এই প্রোগ্রামে আমি যেতে পারছি না আমার দলের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই তখন আমি বললাম ওস্তাজি আমি এই জন্য বলেছি আমি সংগঠন করব না মরা পর্যন্ত আমার ছেলেরা করবে না তোমার পরে যে সব ছেলে বিলাস ভাই সবকে বলে দিই কে যেন সংগঠন না করে এই কথাটা আমি তার মুখের উপরে বললাম এই দলই ঠিক নয় তার বই প্রকাশ এটাই আমি যদি সালাফি কনফারেন্সের সভাপতি হওয়াতে সারা দুনিয়ার আহলে আদিসের সভাপতি হয়ে যাই তাহলে আমি আর একজনকে করি তাহলে এখন মানুষটা বুঝুক যে আব্দুর রাজাক সাহেব এই উদ্দেশ্যে সভাপতি হয়নি একটা সম্মেলন করা লাগে তার সভাপতি আমার কাছে এগুলো হিসেব নিকেশ নেই কাল যদি জমিয়ত ডাকে সেখানে যাব আন্দোলন ডাকে সেখানে যাব তাবলিগি জামাত ডাকে সেখানে যাব কোনো হিন্দু যদি বলে যে আব্দুর রাজাক সাহেব আসেন আমাদের এখানে কথা বলেন সেখানেও যাব আপনি আমাকে ডাকতে পারবেন না আপনার সাহস কম আমি একদিন মৌলানা সাহেবকে বলছি মৌলানা সাহেব আবার মাদানি তো মৌলানা সাহেব মাদানি সাহেবকে বলছি যে আপনি ডাঙিপাড়া সম্মেলনে আসেন আসতে পারবেন না তা আমি চাপাই নেব মজুর ভাষাতে বললাম আপনার বাপও পারবে না ওর বাপ কিন্তু মারা গেছে তার বাপও পারবে না মানে আপনি পারবেনই না এ কথা আমি মৌলানা সাহেবের মুখের উপরে বলছি আর আমি বলছি যে আমাকে ডাকেন এখনই ডাকেন আমি এখনই যাব তো একটা সম্মেলন খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশে দলের পক্ষ থেকে তো তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে একটা এমনি দাওয়াতপত্র এসেছে তখন আমি যে পত্র লিখেছে দাওয়াতপত্রটা পাঠালছে তখন আমি বলছি যে তুমি যে আমার কাছে একটা দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছ তো আমি কি করব কি আমি কি জনগণের সামনে খড়ের ওপরে বসব না আমি স্টেজে বসব না আমি কি করব তুমি যদি সত্যি ডেকে থাকো তাহলে আমাকে বলো তোমার যেইভাবে ডাক আমি সেইভাবে থাকব তোমার সম্মেলনে যদি খড়ের ওপরে বসার জন্য ডাক হয় আমি আব্দুর রাজাক বিন ইসুক খড়ের ওপরে বসে তোমার বক্তব্য শুনব আর যদি তোমার ডাকটা হয় স্টেজে বসে তো আমি সেখানে বসব বলো কি করতে হবে তখন আমাকে বলছে যে চাচা তাহলে আমি এটা ঠিক করে নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি তুমি জানাও ঠিক করে বলে ওয়েও বিপদে আমার আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ফিরে আছি কোনো বিপদ নেই আলহামদুলিল্লাহ খুব সমস্যা আসলে একটু টেনশন হয় এই ঝামেলা সেই ঝামেলা ওরা বিরোধিতা এরা বিরোধিতা নানান বিরোধিতাই তখন মাঝে মধ্যে আব্দুল্লাহ বলে আব্বু খুব চিন্তা করছেন নাকি আল্লাহ ভরসা 
তাই নিশ্চিত না আব্বু আমি অত চিন্তা করি না কিন্তু সমস্যা তো মানুষের উপরে আসে এই খারাপ লাগে আর কি এখন সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের দরজাই বন্ধ কেউ বেরোতে পাবে না অমুক সম্মেলনে যেতে পাবে না তো সম্মেলন হয়ে গেল তারপরে এখন তাদের আবার সম্মেলন তখন আমি ছেলেরাকে বলছি যে তারা তো তোমাদের সম্মেলনে আসতে পারবে না দরজা বন্ধ করা ছিল তাদের ছেলেরা তোমাদের সম্মেলনে আসতে পারবে না কেন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেন যেতে না পারে তো এখন তোমরা কি করবা তোমরা এক কাজ করো যে ওদের দায়িত্বশীলকে বলো যে আব্দুল রাজাক সাহেব বলেছেন আপনারা যদি আমাদেরকে রাতে খেতে দেন তাহলে আমরা আসরের উপরেই চলে আসব যদি আমি নগদ কথা বলছি কিন্তু এখনকার কয়েকদিনেরই তা আর যদি আপনারা রাতে খেতে না দেন তাহলে এস আর সালাতের পরে আসব যাও এস আর সালাতের পরে যাও আর খেতে দিলে আসরের পরেই যাও তো আলহামদুলিল্লাহ আমি জাতির সাথে কোনো বিষয়ে প্রতারণা করছি এটা আমার মনে বলে না তবে আমি মানুষ কোথাও ভুল থাকতেও পারে এটা স্বাভাবিক কোরআন হাদিসের ব্যাপারে আমার কোথাও আমি স্বার্থ নিয়ে কথা বলছি এটা আমার মনে বলে না আমি যেভাবে বুঝছি সেভাবে বলার চেষ্টা করছি এটা আমার মনে বলছে কোথাও ভুল ত্রুটি থাকলে আল্লাহ তুমি মাফ করো আল্লাহ মাফ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মানুষকে সঠিক আকিদা আদর্শের উপরে আসার জন্য তো আবদুল্লাহর বলা কথাটা খুব ভালোভাবে বুঝেছেন তবু আবার বলছি যে আল্লাহর নবী যে বললেন যে বায়াত ছাড়া মারা গেলে যা হেলি মরণ হবে তো আপনার হাতে যদি বায়াত না করে আমি মরি তাহলে আমার যা হেলি মরণ হবে কি না আপনি বলেন জাতিকে বলে দেন যে আমি আমির আমার হাতে বায়াত না করে কেউ যদি মরে তাহলে তার মরণ কি হবে যা হেলি মরণ হাদিস তো বোখারি মুসলিম জাতিকে বলে দেন বক্তব্য বক্তব্য দিয়ে দেন দুই যে আমি আমির আমার এমারত চলাকালীন কেউ যদি আমির দাবি করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে সে আমির আমি পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের মানুষ আমি আমির আমার আমিরত্ব থাকাকালীন কেউ যদি আমির দাবি করে তাহলে তাকে হত্যা করতেই হবে এটাই ঠিক হাদিস তো বোখারি মুসলিম কথাটা বুঝতে পারেননি তা জাতিকে বলে দেন যে হ্যাঁ ঠিক আমার এমারত না মানলে তাকে কি করতে হবে হত্যা করতে হবে তিন মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন যে আমিরকে মানলো সে আমাকে মানলো তা আপনি বলে দিন আমি আমির ওই আমির যে আমিরকে মানলে নবীকে মানা হবে হাদিস তো বোখারি মুসলিম এভাবে বক্তব্য দিলেই তো আমরা একটু আস্থা পাই যে বিপদে পড়লে উনি একাই পড়ুক আমরা তো তার মুখের উপরে শুনে হাদিসগুলো মানছে হাদিস তো সব বোখারি মুসলিম তা আবদুল্লাহ বলছে যে হাদিসের উপরে জুলুম করা হয় এই হাদিসগুলোকে সবাই নিজের জন্য ব্যবহার করে কি করছে হাদিসের উপরে জুলুম করছে সম্মানিত দিনী ভাই বোন আমি আপনাদেরকে সঠিক আকিদা আদর্শের উপরে পরিচালনা করার জন্য বছরেই আপনাদেরকে সালাফি কনফারেন্সের নাম দিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটু কষ্ট করার জন্য অনুরোধ জানাই আপনারা এই অনুরোধ সারা দেশবাসী অন্য অন্য দেশের লোক আসার চেষ্টা করবেন সঠিক আকিদা আদর্শের উপরে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ আমাদের কবুল করুক আল্লাহ আমিন সম্মানিত দিনী ভাই বোন আমাদেরকে যে আল্লাহ তালা একটা সুন্দর পরিবেশে ভালোভাবে এই সম্মেলনটা বাস্তবায়ন করার এই সালাফি কনফারেন্স বাস্তবায়ন করার সুযোগ করে দিলেন মর্মে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আমি জানাই শুক্রিয়া আদায় করি এলাকাবাসীর হাঁটাবির হাঁটাবো সহ এলাকার যত গ্রাম আছে যে নামগুলি আমি গতকালকে সূচনাতেই উল্লেখ করেছি আমি এলাকাবাসীকে বারবার বলছি আপনারা কখনো বলবেন না যে এই জামিয়া সালাফিয়া আব্দুর রাজাক সাহেবের আপনারা বলবেন জামিয়া সালাফিয়া আমাদের আপনারা কখনো বলবেন না যে এই সালাফি কনফারেন্স আব্দুর রাজাক সাহেবের বা কারো আপনারা বলবেন এই সালাফি কনফারেন্স আমাদের জাতি করে আপনাদেরকে 
আসতে যেতে ভালো লাগবে আমার একটা ত্রুটি থেকেছে যেটা তখনও বলেছি আবার বলছি এবছরের পর থেকে সালাফি কনফারেন্স হলে এলাকার সমস্ত লোককে দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা দান করার জন্য আমি জোরালো অনুরোধ জানাব ওই সময়তে দান না থাকলে হাফ কেজি এক কেজি দুই কেজি আড়াইশো চাউল দিয়ে পাঠাবে উনি বুঝবেন যে জামিয়া সালাফিয়াতে আমি কিছু সহযোগিতা করেছি আমি ওই হাফ কেজি আড়াইশো দুইশো দুই টাকাকে আমি মনে করব না এটা কম কেন যখন আল্লাহ রসুল তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সাহায্য চাইলেন তখন উমার রাজি লতন বললেন আমার সম্পদের অর্ধেক দিলাম আর মনে মনে বললাম বললেন যে আমি আজকে আউবাক্কার সিদ্দিককে পরাজয় করব তখন আল্লাহ রসুল আউবাক্কার সিদ্দিককে বললেন আউবাক্কার সিদ্দিক আপনি বলেন আপনি কি দিবেন তখন আউবাক্কার সিদ্দিক বললেন যে আপনাকে আর আল্লাহকে বাড়িতে রেখে যা আছে সবই দিলাম অনুমান করা যায় যে ভ্যান ভাড়া হবে না কিন্তু উনি যা বলেছেন সেই বাক্য ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীর কোন মানুষ যেতে পারবে না উসমান আপনি কি দিবেন উসমান তুমি কি দিব তো উসমান রাজন বলছেন আমি কি দিব যত মানুষ তাবুকে যে যুদ্ধে যাবে সমস্ত মানুষের অর্ধেকের যাতায়াত খরচ খাওয়া খরচ আমি দিব তিরিশ হাজার মানুষ ছিল কতটি তিরিশ হাজার পনেরো হাজার মানুষের যাতাত খরচ দিবেন মানে পনেরো হাজার উঁট দিবেন পনেরো হাজার মানুষের খাওয়া খরচ দিবেন এ কি যেমন তেমন ধনী তার নাম উসমান গনি ধনী উসমান বৃত্তশালী উসমান বলছেন যে সারা আরব ভূখণ্ডে সবচেয়ে উঁট ছিল আমার বেশি সবার চেয়ে উঁট আমার বেশি ছিল এখন মাত্র একটাই উঁট আছে হজ করার জন্য সব আমি আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিয়েছি তবু আমি মসজিদে সলাত আদায় করতে পারছি না আমার বাড়ি ঘেরাও করা আছে যে এ দ্বারা আমি টাকা দিয়ে চালু করেছি সেই দ্বারার পানি আমি পান করতে পারছি না আমাকে সাগরের লবণাক্ত পানি পান করতে হচ্ছে তো ইনি ওসমান রাজি আল্লাহ তালাম তো আমি আপনাদের আড়াইশো চাউল কেন নিব যদি এতে বরকত থাকে তখন দেখা যাবে যে আপনার অনেক টাকা যেটা আপনি দিয়েছেন সেটা খরচ করছি কিন্তু আর শেষ হচ্ছে না কেন ওই টাকাতে বরকত ঢেকে এরই ভিতরে বরকত বেশি হয়ে গেছে তা আমি এলাকাবাসীর শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ তাদেরকে যাচাই খায়ের দান করুক আল্লাহ আমিন এলাকাবাসীকে এইভাবেই বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি আরও শুক্রিয়া আদায় করি ডাক্তার আব্দুল সুবহান বৃদ্ধ মানুষ একশো বছরের বেশি হয়ে যাচ্ছে বয়স তিনি আমাদের সাথে সাথ দেন তিনি মূলত এখানে কিছু জমি প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ভাবছিলেন এই জমিগুলো কি হবে ঘুরতে ঘুরতে তার বয়সের শেষে এসে এভাবে কাজে লেগে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রায় ছয়শো ছেলে অবস্থান করছে থাকছে খাচ্ছে পড়াশোনা করছে প্রায় চারশো মেয়ে থাকছে খাচ্ছে অবস্থান করছে পড়াশোনা করছে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা কাজে আমি তার শুক্রে আদায় করি বিশেষভাবে গুলজার মাস্টারের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি তিনি জামিয়া সালাফিয়াকে খুব ভালোবাসতেন আমাকে মেহমান হিসেবে মনে করতেন তিনি কবরে চলে গেছেন আল্লাহ তুমি তার কবরকে প্রশস্ত করো তুমি তার কবরকে আলোকিত করো এলাকাবাসীর যারা সব চলে গেছে তুমি তাদের কবরকে প্রশস্ত করো তুমি তাদের কবরকে আলোকিত করো এলাকাবাসীর শুক্রিয়া আদায় করো এরপরে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মণ্ডলী শিক্ষক মণ্ডলী আর ছাত্র বিরুদ্ধরা সবাই কয়েক দিন থেকে এক সপ্তাহ থেকে পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে বিশেষভাবে শিক্ষক মণ্ডলীরা আপনাদের সুবিধার জন্য সার্বিক চেষ্টা করে যাচ্ছে ছাত্র শিক্ষক সকলের আমি শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ তুমি তাদের যা যায় খায়ের দান করো এরপরে আমরা আন্তরিকভাবে আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি যে আপনারাই মূলত এই সম্মেলনের মূল সদস্য অনেক কিছু করলাম আপনাদের উপস্থিতি হলো না তখন তার ভালো লাগবে না তো আল্লাহর একটা বিশেষ দয়া যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে একবারে সেই টেকনাফ থেকে পরিবারই এসেছে এখানে 
সপরিবার চলে এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ইন্ডিয়ার মুর্শিদাবাদ মালদা থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে এসে যে আপনারা এই সালাফি কনফারেন্সকে মূল্যায়ন করলেন বাস্তবায়ন করলেন এই জন্য আমি খাকসার আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি জাজাকমুল্লাহ খাই আল্লাহ আপনাদের জাজায় খায়ের দান করুক আরও এখানে আমি একটু দুর্বলতা আপনাদের সামনে প্রকাশ করি সেটা হলো এই যে আসলে আপনার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পেশাব পায়খানার ব্যবস্থা যতদূর প্রয়োজন ছিল তা করা সহজ হয়ে ওঠেনি জায়গায় খুব উঁচা নিচে কোন দিকে করা যায় কোন দিকে না করা যায় এটা ঠিক করা যায় না তারপরেও যতদূর সম্ভব আপনার সেবা করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে কোথাও ত্রুটি থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আবার সামনে বছর ডাকলে মন খারাপ করে বলিয়েন না দৌড়ি এই সুবিধা হয়নি সেই সুবিধা হয়নি ডাল পাওয়া যায়নি দুপুরে শুরু হতে দিয়ে ডাল নেই যাবই না এটা মনে করিয়েন না আমার এক ক্লাস ফ্রেন্ড বলতো আমাকে যে আব্দুর রাজাক সাথীজি আব্দুর রাজাক নয় সাথীজি যাব কই মেহমান দেখতাম তো মেয়েরা দেল তাড়াপ যাতা হয় কে মাইকা খাও আর মেহমান কো খেয়া খেয়াও মানে একইবারই অল্প তিনজনের খাদ্য হলে একজনের হবে যেটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তো ওইটা খেয়ে আমরা থেকে যাই কোনো দরখাস্ত কবুল হবে না কাউকে বেশি খাদ্য দেবে না ওই রকমই দেবে তিনজনের যদি খাদ্য হয় তাহলে একজনের হবে ওইভাবেই খেয়ে আমরা বছর বছর থাকি তখন আমাকে বলছে সাথী এরকম সময় যখন কোনো মেহমান চলে আসে তখন আমার অন্তরটা লাভ দিয়ে ওঠে আহারে আমি কি খাবো আর মেহমান কে কি খাওয়া তো তারপরে আমরা কষ্ট করে সময় কাটিয়েছি আপনা কেন একটু কষ্ট করতেই হলো যদিও আমি কষ্ট পাচ্ছি যে যা টাকা নিয়ে এসছেন সবই খেলেন কেন যদি চ ওই মহিলা দিনই বোনের উপরে আমার কষ্ট হচ্ছে যে আপনি মহিলা মানুষ আপনি আমার দিনই বোন এখানে এসেছেন আপনি টাকা দিয়ে আজকে এখানে বোরখা কিনলেন কেন এ কোন আপনি এখানে বাজার করতে আসলেন কেন আমার খুব কষ্ট হয় এটা আমি পছন্দ করি না আমি এ অংশে আপনাদের আরও অনুরোধ করছি যেহেতু সালাফি কনফারেন্স কাজে আমাদের আদর্শ থাকা খাওয়া চলা সাহাবি তাবিদের মতো ভালো মানুষের মতো হবে না নাকি তাই নয় ভালো মানুষের মতো হবে যদি সালফে সালেহীন সৎ লোকের মতো হয় তাহলে আমি এসে ঘন্টার ঘন্টা দোকানে আড্ডা ফিরছি এটা কেমন হয়ে গেল সবসময় দেখছি যে দোকানে বসেই আছে খেয়ে গল খাচ্ছে গল্পই করছে এটি কেমন হয় না তো এটা এই এই বুদ্ধি ঠিক নয় জরুরি প্রয়োজনে পেশাব পায়খানায় যাবেন এখান থেকে বের হয়ে খেতে যাচ্ছেন ওইদিকে আসে এটুকু আসলেন গেলেন কিন্তু দোকানে বসে বসে গল্প করছেন আর চা খাচ্ছেন এটা কেমন কথা এটা তো একেবারেই ঠিক নয় আমার মা বলতেন আমাকে দোকানে বসিও না এক দুই কাউকে বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করো না তিন প্রাইভেট পড়ায়ও না চার দাওয়াত খেয়ো না যা যা কাল লাগে দাওয়াত খায়ো না এই চারটে কথা বলে আমার মা বাড়ি থেকে বিদায় করতেন তার এই একটা বলতেন যে কারোর সাথে বন্ধু তালি করিও না একদিন বন্ধু তালি ভেঙে যাবে তখন ও তোমার পেটে ছুরি দিয়ে চলে যাবে তো বন্ধু তালি চিরদিনই থাকে না সেই জন্য কারোর সাথে বন্ধু তালি করো না তো দোকানে বসিও না তো ওই স্বভাবটা আজও আছে আমি কোনো দিন দোকান পাঠে বসি না প্রায় ষোলো আঠারো বছর থেকে নদা পাড়াতে আছি দোকানদার জানে কিন্তু কোনো দিন দোকানে দেখেনি এই স্বভাবটা পছন্দ নয় আপনাকে সালাফি কনফারেন্সে এসেছেন আমার জোরালো অনুরোধ মুসলিম ভাই বোন আপনারা আপনাদের আকিদের সাথে সাথে আদর্শ সুন্দর হতে হবে এতই এভাবে এলোমেলো চলা যাবে না জামাতে সালাত আদায় করতে হবে আর বসে কষ্ট করে হলেও বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুনতে হবে মর্মে আপনারা দিনই ভাই বোন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন আপনাদের আন্তরিকভাবে শুক্রিয়া আদায় করি আর ভুল ত্রুটি কিছু থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন মর্মে বলি আল্লাহ তুমি আমাদের এই জামিয়া সালাফেকে কবুল করো আল্লাহ তুমি আমাদের এই সালাফি কনফারেন্সকে কবুল করো আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো 
আমরা গতকাল আসর পর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যা শুনলাম তার যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা সেগুলি অনুপাতে চলার তৌফিক দান করো তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে সময় লস করা যাবে না বোঝা গেল না কথা যেখানে সেখানে বসে সময় নষ্ট করা যাবে না তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে কোনো দল সংগঠন করে সংকীর্ণতা ভিতরে আনা যাবে না সংকীর্ণতা যখন ভিতরে আসবে তখন একজনের সাথে ভালোবাসা গড়বে আর আরেকজনের সাথে শত্রুতা গড়ে উঠবে যেটা একেবারেই ঠিক নয় এইভাবে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক আঁকিদ আদর্শের উপরে রাখুক আল্লাহর দরবারে আমরা এই জোরালো দাবি রাখি আল্লাহ তোমার দরবারে এই জোরালো দাবি পেশ করে বলছি তুমি আমাদের কবুল করো তোমার দরবারে এই জোরালো দাবি দাওয়া দোয়া রেখে আজকের সালাফি কনফারেন্সের সমাপ্তি এখানেই ঘোষণা করছি আর সুবাহানাক আল্লাহ বেহন্দিকা আসাদ আল্লাহ আন্তা আস্তাক ফুল কতবিলাই আসসালাম আলাইকুম বই পুস্তকগুলো একটা কথা মনে রাখবেন কেউ মাসিক আলী ঈদের সামনে ছেড়ে যাবেন না ওর সাথে যেন আপনার সম্পর্ক দুর্বল না হয় আসসালাম আসসালাম আলাইকুম আবদুল্লাহ একটা কথা বলে দিচ্ছে যে আব্বু এই এলাকার জামিয়া সালাফি এলাকার সম্মেলন বলছেন তো জনগণ বলে হ্যাঁ ঠিকই তো আব্বু সারা দুনিয়ার সবার আপনাদের সারা বাংলাদেশের সবারই জামিয়া সালাফি সবারই পূর্ণ অধিকার আছে সব দিনই ভাই বোনের জামিয়া সালাফি সকল দিনই ভাই বোনের সালাফি কনফারেন্স আল্লাহ তুমি সবার পক্ষ থেকে কবুল করো আসসালাম